情况呢，大概就是这样。我妈呀，大概因为婚姻生活不顺，所以她把所有的注意力全部都集中在我身上了，恨不得把现在出生能及可接触的财产全部都揽在手里边，留着给我用。一件事情吗？行，那我以后两手摊开，这你妈掰了。知道了，我以后敬而远之吧。明明是单位妈在蹭我们家的便宜，却硬被戴家说成什么伟大执着的母爱，还带着悲剧色彩。而且通过这件事啊，他们母子还什么相互沟通交流，感情还升华了。这下可好，错的是被算计的你，恶人是我们家。还说单位妈什么雪白纯洁，我真的搞不懂了。难不成？是我的理解出了问题，还是戴维的脑子出了问题啊？我看呐，即便是母子，他也不能睁着眼睛把话说成这样吧。妈，本来我闷了一口气，让你一说，烟消云散了。那就好。反正啊，戴维啊是白瞎了他那张脸，失去了我对他的支持。现在理智下来了，想想换成是我的话，也会给亲妈镀金，使劲把亲妈往好里想。就说你为了宰蚂蚁森林的步行术吧，又不愿意大冬天的出去跑步或者散步，怕伤了皮肤，就特意呢买了一个跑步机在家步行。这么不环保的一个行为，我都觉得特别有喜感了。所以啊，天下人都有一个亲妈绿色精，没办法。远离负能量，我理他做什么？真真，我妈她还在上海呢，我今天晚上还得过去陪她，你，你千万别生气啊！我这边一结束，呃，等我妈一走，我第一时间过去跟你解释，好吗？妈，我这刚下课，你颈椎好点吗？好啦，我就跟你说吧，这睡觉比吃药管用。哎，我去超市买了几个菜，又点了点外卖。你请小叶来家里吃顿饭，咱们三个人呀，坐下来面对面说说话。有什么矛盾，只要一见面，一张笑脸就全化解了。你都已经买好了。你们怎么没告诉我呀？我不是不好意思吗？我是好意，有心想要弥补过错。妈，前两天叫了一帮人吃饭，也是提前没有跟叶师生打声招呼，你就叫他过去应酬。你现在又整这么一出，那是个泥人也都能被你逼出脾气来啊！我我给小叶打了电话了，他他显然是把我的手机号码给拉黑了。
整整一段时间是的。你就别骗我了，什么手机不在服务区，手机没听见这些把戏，我比你懂。你这样，你你你等等我，等我回去以后咱们再聊啊，拜拜。这就是传说中的婆媳大战。汇龙公司那帮人根本就没有大型会议的会务经验，要不是我们帮忙，估计他们能把三楼的会议室拖延用到晚上十点吧。好，我通知前台，会务费用得加一笔。那三楼他们几位算加班半天？行。黄经理。今天没有来过，我在楼层没有看到过他。哦，黄经理有留言，他说这星期要调整前厅的工作，一时没有办法抽出时间过来培训。他说非常惭愧。这有什么好惭愧的呀？可平时你们两个明明都是微信联络的，怎么这次黄经理打电话打到办公室留言了？反常啊！反常必要啊！天日变长了呀。才分别，就已经开始想你了。你想我吗？想。做什么呢？这么香！我下班去菜市场买了青菜花蛤，加上冰箱里的鱿鱼和虾仁儿，煮了一碗海鲜面。我自作主张，给你也下了一碗。那我也太幸福了吧！回来就好。你老家又打电话来吵你了？没，一个电话都没打过来。可我看你一副心事重重的样子啊！啊，最近一直过得提心吊胆的，生怕被公司发现。我其实就是一个草包，没有真材实料，不值这个工资，结果就被开除了呗。昨晚又做了个噩梦，这么不自信啊？事关饭碗啊，大事。最近做的工作越来越深入，越深入啊，就越发现自己是个草包，没真材实料。我想提高，就看了几本书，都不知道看对了没有，完全没摸索到提高的途径，越看越心烦，就怕这个时候突然出现一件事儿，我被当场戳穿。哎，都是这种事儿呢，要请教真真。真真最近烦着呢，不敢轻易打搅他，我就把自己的一些想法发给了他，等他有空了，请他帮我看看。嗯，那你一会儿多关注一下手机，这会儿他应该在吃饭呢，会处理一下微信的。我昨晚做了个噩梦，梦见李总不知道怎么的，发现我肚子里没多少墨水，就把我给开了。然后陶爷爷非常鄙视我，滥竽充数，也请我妈妈走人。我跟妈妈在上海没了着落，只能回老家。一进家门，老家那些亲戚就像疯了似的扑上来翻我的行李，我就给吓醒了。白天上班的时候，我就偷偷查了一下招聘的网站，发现我们这个专业啊，要求这个也得会，那个也得会，几乎是十项全能，工资才只有现在那一半。我却是这也半瓶子醋，那也半瓶子醋，吓都要吓死。你这小奶奶瓜里都想什么呢？不过我也是，有一次我突发奇想，假设我有一天失业了，我去人才市场能不能找到工作？结果我真的去人才市场转一圈下来以后，简直是备受打击。我根本找不到一个月薪超过五千且有办公室的工作。回来以后呢，我就夹着尾巴做人，万分小心，千万别让酒店把我给开除了，否则我只能去家政中心了。是啊，所以我一开始啊，死活就想在那家国企里待着。可是啊，声光的诱惑太大了。我自打上了山光的贼船，我就没睡过一天的安稳觉。哎，你说说，这是天杀的饭碗，什么时候才能变成永远摔不碎的铁饭碗呢？哎呀，我刚刚不是跟你说了吗？就是很想很想呀。
天杀的拍卖，他跟黄玉轩就不用发愁。我前段时间给黄玉轩安排了一个相亲嘛，结果一个星期了，都不去我的客房部培训，也不说当面跟我请个假。何敏红这文青恋爱脑可以理解，那这黄玉轩是怎么一回事儿啊？他就意识不到饭碗的重要性吗？哦，他没有家底儿。可是真正也家里有两个矿啊，这说明什么？说明我有上进心。你能这么开解自己就好。对我文凭是真的，我不差的，要相信自己。嗯，好吃，好胖。嗯、你先下来喝点水，再接着练。快，这多好。没练完呢。你这刚吃完饭就做这个动作，你对胃不好。下来吧，儿子，你看你脸红的，你不会有事儿了吧，儿子？哎呀，喝点水，别虚脱了。喂，明天报关，好，好，好，明天一定要办好了。不行去找小周，我上个星期刚跟他吃过一顿饭，现在那顿饭的热度还在。对对对对对。什么？协理的拼单还没发货？为什么呀？我不在公司，你们不行。明天上午之前，我必须要看看发货。啊，不说了。你还练呀、啊？这吃完饭到现在你一分钟都不歇，你这样不行的。年轻人，我跟你说，我那个朋友圈前两天刚发了一篇消息，就你们这年轻人一天不注意，上班压力已经够大的了，回家像你这样还要健身，儿子呀，身体会受不了的，心脏也会不好。我跟你说。年轻的时候要知道爱惜自己。你看我年轻的时候不知道苦不着累，啥都自己硬撑着，自己往上扛。你看我这一身的病，这颈椎全都是因为年轻的时候不懂得疼自己。我跟你说，儿子，年轻人该休息要休息，不能逞强的。没事吧？我洗澡去了。哎，儿子，别忘了给小叶打个电话。他就算进了实验室不出来，早晚也得吃饭吧。行了，知道了，留过言接了，怎么刚接电话都被急死我了？上哪儿去了？你这是？哎，我问你啊，你妈现在还在上海呢吗？这么想我妈，在呢。啊，哎，你妈在你身边呢吗？没有，总觉得你们两个王不见王的。我躲厕所里给你打电话的。你机灵。哎呀，都这个点儿了，你妈应该不会从上海回来了吧？也不一定，但我估计今儿晚上是走不了了。你说什么事儿？哎呀，既然这样，我就可以啊，舒舒服服的蹲在家里了。你说你们两个，都成现在这样了，干嘛还非凑合在一起啊？我现在要是提离婚，你妈非得立刻就得转移财产，让我净身出户。甚至让我背屁股债。你爸我呀，做人失败啊。不过，戴维，我提醒你一句啊，你和叶家宝贝闺女的事儿，你千万千万别让你妈插手。为什么？
，你妈真的不在你身边啊？没有，到厕所里给你打电话的。要不咱们视频？行了，咱们还是视频吧。身在卫生间呢，那就好。你也果然在家、啊，<笑>我混的凄惨呗。哎，行了行了行了，咱们长话短说啊，免得时间长了以后让你妈产生怀疑。我跟你说啊，小叶是你妈最中意的儿媳妇人选。为什么呢？因为他们家富。小叶呢，又是叶家的唯一的女儿。小叶又醉心研究，无心继承，在你妈的眼里啊，这简直就是古人吃绝户的最好时机。如果这样的人要成为他的儿媳妇儿，哼，那么叶家的财产就都是儿子你的了，而你的呢，就都是你妈的了。哎呀，叶家这么巨大的财产诱惑，我怀疑啊。你妈已经开始行动了。我妈前两天召集了一帮朋友吃饭，还设局让真真过去。真真觉得苗头不对，最后就过门不入。哎，对了，哎呀，看样子你妈觉得小叶这个孩子专心研究，思想简单，嗯，容易骗才会马失前蹄。哎，拜拜。你妈无非要走的就是两条路，第一条路呢，就是直接在小叶身上报好处。看来这条路呢，他已经打草惊蛇了。此路不通。第二条路，就是通过你，在小叶身上报好处，而且越快越好，尽早的落袋为安。我不傻。你当然不傻，可你别忘了，你面对的是你妈。你现在好好想想，你是不是已经中计了？你妈是不是在怂恿你把小叶拉拢回来？至少，你妈要在小叶面前消除一些对他的恶感。他这方面的努力，肯定会事倍功半，因为叶家人不是傻子。怎么样？看样子被我说中了吧？没你说的那么邪恶。哎呀，随你。然后啊，你妈会在你面前打造一副饱经沧桑、生无可恋、艰难度日，唯一牵挂的就是你这个儿子的可怜又坚强的母亲形象。可是你怎么办？这是你的亲妈呀。你会心疼，你呢就会产生一种负罪感，你就会跑到小叶那儿，嗯，隔地赔款，求小叶对你妈呢宽容一些，理解一些，甚至让小叶答应一些你妈的无理要求。你之后在小叶那儿再做一些补偿，同时你妈。在你的心里啊，就会深深的埋下一根刺儿，让你觉得小叶这孩子呢，任性、不懂事、不够宽容，甚至对长辈呢不够尊重。不会，我有理智。哎呀，你有理智，可是你妈有耐心，于是就扎一根细刺儿。平常日子你不觉得什么啊？只要你和小叶一产生矛盾，你妈呢就会轻轻的捅一下这根刺儿，让你心里呢滋溜一下，眉头这么一皱。日积月累，你就会不知不觉的倒向了你妈这一边，甚至你和你妈联起手来对付这个不懂事又任性、不知道宽容、不尊重长辈的小叶。不可能，不可能。我之前也觉得自己不可能，啊，落到现在这种生不生、死不死的地步。你呢，好好的
，慢慢的想一想。如果你今后还觉得这事儿不可能，甚至觉得我在挑拨你和你妈之间的关系，这都没事儿。我只求你一件事儿，我刚才所说的这些话，千万别让你妈知道，就算保全我一条老命小叶没怪我吧？没有。这么长时间，我以为你背着我给小叶打电话呢。你没洗澡啊？我洗了。你没洗头啊？刚做的。这头发哪像是刚做的呀？妈，哎，我在想，你说这叶真真。要不咱们不理也就不理了，这多大个事儿，这么大脾气！你别介，你是男孩，你应该主动点儿。再说他心里对我的误会，确实是我做事太欠考虑了。你说你，他把我电话拉黑了，你就多给他打俩电话，这是赶早不赶晚呢，啊？是。呃，你看你，这屋子里边你别来回跑来跑去的，颈椎又不好。我这不是不放心你吗？你得听我一句劝，妈呀，也都是为你好啊。行啊，您就甭操心了啊。你说啊，我这电话打也打了，微信我也发了，可人家就不回啊，我能怎么办？女孩子，再说她家境条件又那么好。哎呦，任性娇气一些那是难免的啊！哎，要不我现在就去找他？好啊，哼，那我去洗酒会啊。嗯啊，慢点开车。喂，你好。哎，你好，我是于飞雪。去年我那个，啊，你还记得我吗？我现在在你们小区门口的公园里。啊，我记得，我记得。你找何敏红是吗？不是，不是，我找的是你。我听我堂哥说了，那一万块钱是你给我拿的。嗯、呃，我今天来是想把钱还给你。哎，不用不用，没关系的，你拿着用吧。不行，这个钱我一定得还你。啊、呃，你不来我不走啊。我是于飞雪。哦、oh, ，你记得我吗？你在医院帮过我。你好，记得。你好，你好，好巧，好巧。哎，呃，你这……我在这等个人。啊，行，你先忙啊。再见，回见。嗯哎。哎，你等他。我不确定是不是他。我俩刚碰上，就是你
，这回肯定没认错人。哦，在医院给我拿钱的是你，这回全对上了。我接了电话，还心说我没告诉过别人呀、啊，原来是你在诈我呀。钱我给你拿来了，谢谢你。不用还了，给你的就是你的了。不行，这个钱我一定得给你。我有手有脚，而且也不穷。嗯，我在上海还有房呢。啊，那个时候我是真困难，你这一万块钱救了我一命，真的谢谢你。那你真的是度过难关了吗？如果还在打三份工的话，你先留着用吧。我打两份工。你现在现在看着比那个时候好多了。那个时候最惨呢，我那个房子卖不出去，就换不来钱，所以我整个人就颓了。但是幸好有你们帮我，这么实打实的帮，所以我拿着这笔钱，终于能缓过气来，不用再像怨妇似的，每天怨天尤人，脑子活过来也能用了。后来我的公积金贷款也批下来了，还有那个专案警察帮我谈了一个还款计划。嗯，虽然现在还是每个月还很多钱，但是我应付得来，毕竟我在上海有房。恭喜，真的替你开心。谢谢。你该不会刚下班吧？啊，我刚下班，所以这个钱放在我更衣室里一整天，我一直提心吊胆的。我本来是想跟你要一个账号电子转账的，但我怕你担心那是诈骗电话。那你住得远吗？我开车送你回家。不用不用不用，我有电驴。呃，不好意思，我想再问你一句，你真姓大名啊？啊，我叫叶真真，真真，我记住了。啊，你等我一下啊。嗯、这个给你的，谢谢。不用谢，谢谢你们。再见，再见，加油啊！一块儿加油。找我干嘛？反正不是道歉。你好，二位，请问需要点点什么？跟他一样。去化茶，谢谢。嗯，好的，稍等。生气的人是我哎，你抢什么气啊？你都不知道我这两天经历了什么，我心痒崩溃。说明你厌倦。你当真把我妈拉黑了？啊，不惹不起，躲得起。我还想把你妈的儿子也拉黑呢。哟，干嘛？有本事瞪我呀！就不是你看着我瞪。
，你把这号也拉黑了。你爸爸？嗯。拿着呀，赶紧拿。切。怂不怂？完了没有？拉黑了。林正，我问你啊。嗯。如果爸妈人都不怎么地的话，你会不会鄙视我？不瞒你说，势必会影响到我对你的态度。我知道了。从去年我跟你妈的几次接触中，我觉得你妈妈态度强势，甚至有一些不择手段。她这回设局。骗我出席他生意朋友的饭局，也印证了我对他的印象。戴维，你能不能告诉我，你妈妈会不会看？我爸今晚上给我打了好几个电话，他确认了我妈今晚上住上海不回家之后，他乐开花了。当他再三确认我是躲在厕所里，我妈听不见的前提下，他跟我叨叨了许多，而且，他还非常慎重的跟我打视频电话，生怕我妈中途闯进来前面你小区，我知道啊，我就在这下车了，免得撞上你妈。万一你妈妈在大门口或者停车场守株待兔什么的呢？放心吧，我妈她有颈椎病，而且……叶浩，我陪你在这等吧。我想一路了。生活其实就是这么实际，即使是父子、母子关系，也没有办法脱开利益的关系。我这接受了他们的资助，我就得度让出一些自由给他们，否则我这心里虚。二叔一同事也是这么说的。好了，我接下来打算找一个工资高一点的工作，尽快从这儿搬出去。我也会收回一些放在爱好上面的时间，我一定让自己做到不求不靠。于飞雪那样一个女孩子都可以做到自强不息，我一定可以做得比她好，真的。
飞升指日可大！哟，何姑娘粉面寒春，风流从头流到脚。本大仙掐指一算，你红鸾心动，好事已尽，关你什么事儿？哎，我不想听你们在我面前说七木的坏话。背后不说人短长，只有小人长气气。谁爱提青木啊？以后我再提这两个字，我不姓于。关于你爸的这个姓，我看你是巴不得现在就想丢掉。好了，打人不打脸。拉偏角，阿初，你让开。好了，阿初。别放在心上。说的有道理啊，我还真想改成我妈这一项，可以考虑考虑。早，阿叔你快点。早，点。春江都睡早。春江你没睡好呀？哎，还行吧。你们猜我昨天晚上遇见谁了？于飞雪，我本该还活着吧？嗯，他看上去气色好了很多。哎，还有精力找到匿名捐钱给他的人是我，找我把钱还上。他说他现在最困难的阶段呢已经过去了，虽然打两份工比较辛苦，但是以后应该不会再有波折。我觉得他以后的日子会按部就班，心也不会太累。那他那房子呢？说是在警察的帮助下谈妥了还债方案，又申请到了按揭。挺好的，只要他以后长点心，也算是在上海站稳脚跟了。嗯，我也很为他高兴。琪琪，哎，你放心吧，他当时应该是崩溃了。我看他现在说话做事呢，都有板有眼的，好的很。我也相信他会越来越好。光是从他遇到这么大的事儿，能在短暂崩溃之后打三份工，咬牙挺住，他这份强韧就证明了他一定会越来越好。走吧。大姐，哎呀，你都找到这儿来了。哎，大姐，你这身衣服真不错啊，精气神足了很多，感觉跟我上次见你都不一样了呢。有什么事儿说？大姐，你难道真想扔下一家老小不管吗？这爸妈再穷也是你亲爸妈，我再穷也是你亲弟弟，如今一家人凑点路费送我来上海找你。你就这么躲着不见我吗？杜经理，怎么了？老丁，你跟他们说一声，我迟到一会儿。我们老朱家命根子来了。你们上班不用打卡吗？当个经理你就了不起了是吗？就可以六亲不认了是吗？你是在上海吃香的喝辣的，你管过爸妈还有我们的死活吗？哎，你不管也就算了，我
你还处处给我使唤。我好不容易谈了个女朋友，被你搅黄了。